ஸோ அனைவருக்கும் வணக்கம் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் அப்படின்னா மினரல் வாட்டர் இந்த டேம் வந்துட்டு எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஸோ இப்படி இந்த ஒரு ஆர்வ பிளான்ட் வந்துட்டு எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி ஒரு வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி போர் வாட்டரை வந்துட்டு நல்லத்தண்ணியை மாற்றுறது அப்படின்ற ப்ராசஸையும் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல ஆர்வோ பத்தி பார்க்கலாம் சோ ஆர்வோ அப்படின்றது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் அதாவது ஜவ்வூடு பரவல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம் சோ அதே டெக்னிக் தான் ஸோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ அப்படின்றது ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த கண்டெய்னரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெம்பரன்ஸ் அதாவது நிறைய வந்துட்டு ஜல்லட மாதிரி இருக்கிற ஒரு லேயர்ஸ் இருக்கும் இந்த லேயருக்குள்ளே ஒன் சைடில் இருந்து போர் வாட்டர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி இன்னொரு லேயரில் வந்துட்டு எடுக்கிற ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்துட்டு இந்த ஆர்ஓ ஸோ இந்த ஆர்ஓ வந்துட்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜில் எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு இந்த ஆர்ஓ மிஷின் இருக்கும் ஸோ இந்த ஆர்ஓ மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட்டுமே ரொம்ப கம்மியான விஷயம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாயிலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் வரை இருக்கும் இந்த ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி தண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயத்த வச்சு இதோட ரேட்டும் இருக்கும் இது சிம்பிளான ப்ராசஸ் ஆர்ஓ ப்ராசஸ் போர் வாட்டர்லேருந்து நம்ம வந்துட்டு ஆர்ஓ பண்ணி நம்ம வந்துட்டு பியூர் வாட்டர் எடுக்கிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு மினரல் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் இந்த பிளான்ட் எப்படி வந்து ப்ராசஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரா மெட்டீரியலாக என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தேவை ஸோ தண்ணி அப்படின்றத வந்துட்டு நம்ம போரில் எடுக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஏரி கம்மா இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிணறு ஸோ இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் தண்ணி இருக்கோ அந்த ரிசோர்ஸ்லேருந்து நம்ம தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்படி எடுக்கப்படுற தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நம்ம வந்துட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு வந்துட்டு ஸ்டோரேஜ் டேங்க் தேவை ஸ்டோரேஜ் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக்கை விட அதிகமாக ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் எல்லா பிளான்ட்லையுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் டைம் அதிகமாகும் பிளாஸ்டிக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இதோட லைஃப் டைம் அதிகமாகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரீசைக்கிள் அதாவது கிளீன் பண்ணுற ப்ராசஸும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கம்மி ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் ஒரு ஐயாயிரம் லிட்டர் பத்தாயிரம் லிட்டர் ஐம்பதாயிரம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாகவே இருக்குது ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போர் ஒரு தடவை போர் பண்ணி எடுக்கிறோன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு நாள் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை கெப்பாசிட்டி அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு ஸ்டோர் பண்ணத்தில் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுற ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோரினேஷன் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்பரேஷன் வாட்டரில் ப்ளீச்சிங் கண்டென்ட்லாம் சேர்ப்பாங்க ஸோ அந்த ப்ளீச்சிங் கண்டென்ட் எதுக்கு சேர்க்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியாஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொள்ளணும் அப்படின்றதுக்காக க்ளோரினேஷன் பண்ணுவாங்க ஆனால் வந்துட்டு நம்ம ஒரு பிளான்ட் ஆர்ஓ பிளான்ட்ல பார்த்தா என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதே இது சாலிட் கண்டென்ட்டாக அதாவது பவுடராக சேர்க்காம லிக்யூட் கண்டென்டாக சேர்ப்பாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாலிடாக நீங்கள் சேர்த்தீங்கன்னா தண்ணி இடத்துக்குனஸ் வந்துட்டு அதிகப்படுத்திடும் அப்படின்றதுனால அதை வந்துட்டு லிக்யூட் கண்டென்ட்டாக சேர்ப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு க்ளோரினேஷன் பண்ணியாச்சு க்ளோரினேஷன் பண்ண இந்த தண்ணி வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் ஃபில்டர் சாண்ட் ஃபில்டர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு போர் போடுவோம் போர் போடுறப்ப வந்துட்டு கூழாங்கல்லாம் அதிகமாக போட்டு போர் பண்ணுவாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூழாங்கல்ல பூமிக்கு அடியில் இறக்கிடுவாங்க ஸோ இது இந்த கூழாங்கல் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய உப்பு இந்த மாதிரி படியக்கூடிய தன்மை இருக்கக்கூடிய இந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு இந்த கூழாங்கல்ல படியும் ஸோ இப்படி தான் முதல் லெவலில் ஃபில்டர் பண்ணோம் ஸோ இதே ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு ஒரு ஆர்ஓ பிளான்ட்லேயும் பண்ணுறாங்க கூழாங்கல் அதே நேரத்தில் கூழாங்கலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய இருக்கிற சைஸ் வந்துட்டு பெருசாக இருக்கிற சைஸ் வந்துட்டு கீழேயும் அது கம்மியாக இருக்கிற சைஸ் மேலேயும் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மண் ஸோ மண் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூசி இல்லாத டஸ்ட் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மண் வந்துட்டு மேலே மேல் லேயரில் இருக்கும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு லேயர் அடிக்கிருப்பாங்க ஸோ இப்போது தண்ணி வந்துட்டு பம்ப் வழியாக மேலே இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபில்டர் ஆகி கீழே வரும் ஸோ இப்படி தான் வந்துட்டு இந்த சாண்ட் ஃபில்டர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாண்ட் ஃபில்டரில் இருந்து எகெயின் ஒரு
அதிகமாக இருக்கிற கலண்டாட் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு மைக்ரான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அஞ்சு மைக்ரான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பத்து மைக்ரானிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற கண்டென்ட் எல்லாமே வந்துட்டு இந்த அஞ்சு மைக்ரானில் ஃபில்டர் பண்ணிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பல்வேறு ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த இப்படி இந்த மைக்ரான் ஃபில்டர்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு போக போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஓ ஸோ ஆர்ஓ பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆசமாசிஸ் தான் அதே மாதிரி இந்த லேயருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெம்பரன் இருக்கும் ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி நிறைய மெம்பரன் இருக்கும் ஸோ இந்த மெம்பரன்குள்ளே ஸோ தண்ணி உள்ளே போகுது தண்ணி உள்ளே போயிட்டு இந்த மெம்பரன் வழியாக ஃபில்டர் ஆகி கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் மைக்ரான் பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரானே ரொம்ப கம்மி ஸோ மைக்ரானை விட பாயிண்ட் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஃபைவ் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபில்டர் பண்ணி தண்ணி வெளியே வகும் ஸோ இப்படி வெளியே போகிற தண்ணியை வந்துட்டு எகேன் வந்துட்டு யூவி ஃபில்டர்களுக்குள்ளே அனுப்புகிறாங்க ஸோ இந்த யூவி ஃபில்டர் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டு யூவி லைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த யூவி லைட்ஸ் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு கொன்றோம் ஸோ இப்படி யூவி லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் வாங்கி எகேன் வந்துட்டு வெளில வர்ற தண்ணியை வந்துட்டு ஓசனேட்டருக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க ஓசனேட்டர் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிஜன் வந்துட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கலக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் வந்துட்டு இந்த ஓசனேட்டர் ஸோ ஓசனேட்டரில் வந்துட்டு இந்த ஓசோன் வந்துட்டு அதை மீன் ஆக்சிஜன் வந்துட்டு எகேன் தண்ணியோடு கலக்கிறதுனால தண்ணியை வந்துட்டு இன்னுமே ப்யூரிஃபைடாக இருக்கும் ரொம்ப நாள் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்லிங் ஸ்டேஷனில் வாட்டர் பாட்டில் வந்துட்டு பிடிச்சி எகேன் வந்துட்டு இதை சேல் பண்ணிடுறாங்க இதோட கேன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பிஇடின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பாலியத்திரின் தெரித்தலின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐயாயிரம் லிட்டர் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஐயாயிரம் லிட்டர் ப்யூரிஃபை பண்ணி வர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு ஒரு ஒரு நாள் ஆகிடும் ஸோ ஒரு நாள் வந்துட்டு நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறீங்க ஐயாயிரம் லிட்டர் பத்தாயிரம் லிட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா வர் இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு லாட் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதை வந்துட்டு நீங்கள் மைக்ரோ பயாலஜி லேபுக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுக்க கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் லேபில் டெஸ்ட் ரிசல்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா தான் அதை வந்துட்டு நீங்கள் வெளியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சுகாதாரத்துறை வந்துட்டு ஒரு ரூல் போட்டிருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒன்று ஸோ உணவு என்ன தான் வந்துட்டு ஒரு ஃபுட் ப்ராடக்டாக இருந்தாலும் அது வந்துட்டு ரொம்பவே அத்தியாவசியமான ஒன்று தண்ணினால் வந்துட்டு ஒரு சின்ன டிசீஸ் ஈஸியாக பரவிடும் அப்படின்றதுனால தண்ணி மேலே இவ்வளோ கன்சர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு லாட் இன்றைக்கி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் ஒரு ஐநூறு எம்எல் எடுத்து நீங்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற லேபில் கொடுத்து அதுலேருந்து ரிசல்ட் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்துட்டு வெளில கொடுக்க முடியும் ஸோ இது தான் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஒரு லிட்டர் தண்ணி வந்துட்டு எவ்வளோக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லிட்டர் வந்துட்டு ஒரு ரூபாய்க்கு வந்துட்டு கொடுக்க முடியும் ஸோ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஆர்ஓ பிளான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு வெறும் ஆர்ஓ மட்டும் பண்ண போகிறீங்களா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பேக்கேஜ் ட்ரிங்கிங் பண்ண போகிறீங்களா அப்படின்ற விஷயத்த முதல்ல கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு பியூர் வாட்டரை கொண்டு வர ஆர்ஓ பிளான்ட் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நம்ம வந்துட்டு டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது எஃப்எஸ்எஸ்ஐ ஃபுட் சேஃப்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்ஸில் ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் ஒன்று வாங்கணும் நீங்கள் பிஸ்ஸில் சர்டிஃபிகேட் வாங்கலனா கூட நீங்கள் எஃப்எஸ்எஸ்ஐயில் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வாங்கியிருக்கணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு ஒரு உணவு பாதுகாப்பு அப்படின்ற விஷயத்த விட தண்ணின்றது ரொம்ப அத்தியாவசியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால் வந்துட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்துட்டு டாக்குமெண்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ஒன்று வச்சுருக்கணும் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு பேட்ச் ஒரு ஒரு நாள் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் லேபுக்கு டெஸ்ட் எடுத்து அந்த டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் வரவும் தான் இது வந்துட்டு எப்போ வந்துட்டு எக்ஸ்பைரி ஆகும் அப்படின்ற டேட் போட்டு நீங்கள் வெளியில் சேல் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கவனிச்சுக்கோங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எதனா பிஸ்னஸ் பற்றி டாபிக் வேணும் அப்படின்னா ஸோ தேங்க்யூ பாய்